Hello po mga katak, so for today's video, ikakompare po natin ang Smart 5G Rocket Wi-Fi sa China Unicom VN007 gamit ang Rocket SIM. Okay, so quick specs muna tayo. First ay sa price, ang Rocket Wi-Fi po ay 15,995 while ang China Unicom ay around 9 to 11K Depende po sa store na bibilan nyo. So pareho po silang 5G devices. At ito naman po yung supported 5G bands ng Rocket Wi-Fi. N1, N3, N7, N8, N20, N28, N41, N77, at N78. Well, ang China Unicom naman po ay N1, N3, N8, N20, N21, N41, N77, N78, at N79. So pareho po silang supported ang 5G NR at NSA slash SA mode. And then supported din po ang 4G band, LTE, TDD, and FDD. Ang 5G download rates po nila ay umaabot po ng 2.3 gigabits per seconds. At ang smart rocket wifi po ay naka wifi 6 na po siya while ang China Unicom po ay hindi po. And then ang smart rocket wifi naman po ay naka battery dahil mobile wifi po siya while itong China Unicom ay modern type so wala po siyang battery. And then pareho po silang walang lalagyan ng antena. Okay so start na po tayo. Ang area ko po pala ay dito sa Tisa, Cebu City at ang gagamitin natin ay ang bagong rocket sim na merong Anli. At warning po muna, baka mag-conclude na po agad kayo. Possible po na ma-block yung mga rocket sim po pag hindi po sa phone or sa pocket wifi ni Smart kaya buy at your own risk po. Okay, so first devices po natin ay itong iPhone 12 at Huawei Nova 7 SE. Magsuswitch po tayo mamaya at dadagdagan din natin yung mga devices. So currently connected po ang iPhone 12 sa China Unicom while ang Nova 7 SE ay nakakonek sa Rocket Wi-Fi. So first, check muna natin sa Gigi Life para makita nyo po yung Rocket SIM. So ayan, meron po siyang Andy Data na offer. And then hanggang September 30 lang po ito, sabi po ni Smart. So kung makikita nyo po dito, wala po siyang active promo dahil kailangan nyo pa po i-click yung uh, check usage para po makita itong Andy Data. So ayan, Andy Data na po siya. Alright, so speed test na po tayo at ito po yung ating first run. So sa so first results natin is lamang po ng konti si China Unicom dito sa iPhone 12. Now sa individual test naman po, sobrang lamang sa download ang Rocket Wi-Fi while lamang naman po sa upload ang China Unicom. Now sa second test natin, ganun pa rin na mas lamang sa download ang Rocket Wi-Fi while lamang naman po sa upload ang China Unicom. Now pinagsabay ko ulit sila this time at lamang nasa download at upload ang Rocket Wi-Fi. At ito naman po yung previous results natin kanina. Now next naman po ay pinagpalit natin yung phone. So first test ay lamang sa upload at download ang Rocket Wi-Fi. So second test for individual, sobrang lamang pa rin ng Rocket Wi-Fi sa download na umaabot po ng 350 Mbps. Well sa upload naman, lamang ng 1 Mbps lang si China Unicom. At ito naman ang results sa previous test natin. Yung last 4 ay sa kanilang test while ang dalawa ay sa current test natin. Next test natin ay sa Google Speed Test. Dito lamang both upload at download ang Rocket Wi-Fi. Sa second individual test naman natin, lamang pa rin si Rocket Wi-Fi sa upload at download. Now, dito gamit naman po ang Wi-Fi man. So first test natin lamang sa download ang Rocket Wi-Fi while lamang naman sa upload ang China Unicom. Then sa second individual test natin, lumamang na po ulit ang Rocket Wi-Fi sa both download at upload. Now sa fast.com naman po, lamang ulit ang Rocket SIM sa both download at upload. Now next test naman po natin ay connected ang dalawang phone sa China Unicom. So ito po ang kanyang speed sa first run. At ito naman po ang second run. Now sa Rocket Wi-Fi naman po tayo, connected po ang dalawang phone dito sa ating Rocket Wi-Fi. So dito kahit dalawa na ang connected is lumalagpas pa rin ng 100 Mbps ang kanyang speed. Then ito naman po yung second run natin sa ating test. So based sa results, mas lamang sa download ang Rocket SIM sa both devices while sa upload naman, same po silang hindi consistent. May time na mahina, may time naman na malakas. So next test naman po natin is tatlong devices na nakakonect. So first gamit ang Rocket Wi-Fi. 
So sa first run, umaabot pa rin ng 100 Mbps plus ang download while sa upload ay still inconsistent. Second run ay hindi umabot ng 100 Mbps ang dalawang devices while yung isa is umaabot pa. Now sa China Unicom naman po tayo, ito po yung first run. And then next, ito po ang kanyang second run. So dito sa 3 devices, sobrang lamang sa download ng Rocket Sim. Pero sa upload naman, okay ang China Unicom. Okay, next naman ay sa apat na devices. So ito ang first run natin gamit ang China Unicom. And then ito naman po ang second test. Now sa Rocket Sim naman, sa first run natin, nag-error po ang iPhone. Next run natin is ang Android naman po ang nag-error. And then sa third run, isa na lang po ang gumana. So dahil lagi po nag-error, nag-check po tayo ng temperature dito sa Rocket Sim at umabot po ng 46 degrees Celsius ang init po niya. So mainit po talaga yan. So dahil nag-error po sa speed test, nag-switch po tayo sa Wi-Fi man. So ito yung first run sa Wi-Fi man. And then ito naman po yung second run. So dito sa 4 devices test natin, medyo nagluloko na yung Rocket Wi-Fi. Pero based sa Wi-Fi man test, okay pa naman po siya. Mas malakas pa rin yung download sa Rocket Wi-Fi. Pero mas maganda ng distribution sa upload yung China Unicom. Okay, so next naman po ay sa 5 devices. First ay gamit ang Rocket Wi-Fi. So ayan, 5 devices connected po yan. So first run, gamit ang Wi-Fi man, ito po yung results. Second run, ito naman po yung results. Next naman ay sa China Unicom. Ayan po ang modem natin, sa likod ko na lang inilagay kasi hindi na po kasya. So first run, gamit po ang wifi man, ito po ang results. Then ito naman po yung results sa second test. And then nagtry ako last sa speed test, gamit ang China Unicom. So yan yung results. So based sa results natin, mostly malakas pa rin sa download ang Rocket Wi-Fi pero same po silang hindi balance ang distributions ng data kaya yung ibang devices is sobrang baba, yung iba naman is sobrang lakas. Sa upload side naman is same sila na hindi balance kaya medyo patas lang po yung sa upload na part. So yun po ang test natin sa Wi-Fi na 5GHz Wi-Fi. Next naman po ay gamit ang LAN cable. So itong LAN cable na ito ay CAT8 from Ugreen. Then itong adapter naman ay naka gigabit na po ito. At ang gagamitin nating laptop ay itong MacBook Pro 16 inch. At naka turn off po ang ating wifi during this test. So first po ay ang Rocket Sim. First test ay sa speed test. Ito po ang kanyang results sa first run. Then ito naman po ang results sa second run. And then ito naman po yung results sa third run. Next naman po ay sa fast.com, ito po ang kanyang first run, and then ito naman po ang kanyang second run. Next ay sa Google Speed Test, ito po ang kanyang first run, and then ito naman po yung second run. Alright, so so far sa test natin sa Rocket Wi-Fi, okay na okay naman yung download speed. Next naman ay sa China Unicom. First test ay sa Speed Test, ito po ang kanyang results sa first run, and then ito naman po ang second run. And then, ito naman po yung third run. Next naman po ay sa fast. Ito po ang kanyang first run. And then, ito naman po ang kanyang second run. And then, ito naman po ang kanyang third run. Next ay sa Google Speed Test. Ito po ang kanyang first run. And then, ito naman po yung kanyang second run. Then, ito naman po ang kanyang third run results. So, ito po yung side-by-side -side results. First ay sa Google, and then sa Fast, and then sa Speed Test. So kung mapapansin nyo po, mas lamang talaga ang Rocket Wi-Fi ng almost times 2 or times 3 sa download. Then sa upload naman, minsan lumalamang yung China Unicom, pero hindi po masyadong magkalayo yung uh, kalamangan niya. So sa Rocket Sim po, almost same lang po ito sa speed ng regular Sim. Mag-ingat lang po sa paggamit dahil maraming reports na na-block pero Marami rin hindi na block kaya ingat lang po always iwasan po yung tulad ng paggamit ng VPN or yung pag-download ng sobra-sobra or yung palaging nagtotorrent. So iwasan po natin yon para po hindi ma-block agad yung ating SIM. So conclusion ko naman po dito sa dalawang 5G devices na ito. Base speed ay mas okay yung Rocket Wi-Fi from Smart. Medyo mas mahal nga lang po siya at nakalock pa kay Smart. Ito naman pong China Unicom, mababa talaga yung speed niya compare sa Rocket Sim. 
pati na rin sa mga 5G phones. Ang advantage lang po niya is naka-open line na po siya and then mura po siya. So yan lang po ang video natin for today mga katek. Kung meron po kayong tanong, suggestions at recommendations, i-comment nyo lang po ito. Kung hindi pa ako makapag-reply agad sa inyong mga comments, pwede po kayong mag-join sa ating Facebook group na Balastek Tambayan at doon pwede po kayong mag-ask or kung ano man po mga related tech na question nyo, pwede po kayong mag-ask doon. So yan lang po mga katek at salamat.